今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝，我在这里等你。鱼肉一直被视为一种健康的高营养食材，过年期间更是家家户户都少不了鱼肉。鱼肉肉质鲜嫩，还富含优质蛋白、铁、核黄素、钙、磷等营养素，对人体益处多多。近段时间更是有研究表明，每周吃一定量的鱼，或能降低全因死亡风险。一，每周吃鱼这个数，或能降低食物死亡风险。中山大学公共卫生学院和广州市第十二医院等机构研究人员，对一万八千两百一十五名平均年龄在六十岁以上的受试者。进行了长达十一年多的随访，结果发现，相比于每周食用鱼类零到三份，每份五十克的受试者，每周食用鱼类四到六份的，全因死亡风险降低百分之八十五，心血管疾病死亡风险降低百分之二十三。此外，研究人员还发现，在每周食用鱼类三到四份的受试者中。女性的死亡风险降低比男性明显。对于研究结果，研究人员解释，鱼类中含有的多不饱和脂肪酸、脂肪酸、亚麻酸、维生素 D 和硒等营养物质起了重要作用，通过保护心血管，降低心血管疾病的风险，进一步降低全因死亡风险。但这并不代表吃鱼越多越好。每周食用鱼类七到十份，全因死亡率降低百分之八，超过十一份就和死亡风险没有明显关联了。二，长期吃鱼，身体能获得四个好处：除了保护心血管、降低死亡风险，长期适当吃鱼还有以下这些好处：一、健脑益智，预防痴呆。鱼肉富含多不饱和脂肪酸，尤其是被称为“脑黄金”的多不饱和脂肪酸 DHA， 它是神经系统细胞生长及维持的一种主要成分，可以促进神经网络形成、信息传导加快，还对伤亡的脑细胞起到明显的修复作用。研究显示，老年人每周至少吃一次鱼。可降低痴呆及认知功能障碍的发病风险，而每周吃鱼不少于两次的孩子，在智商测试中得分比很少吃鱼或者不吃鱼的孩子平均高出四点八分。二、保护视力 ，DHA 还是视网膜的重要构成成分，在眼睛视网膜中所占比例则高达百分之五十。因此，适当吃鱼补充 DHA， 保证神经系统发育过程中的养分充足，保护视网膜对保护视力有积极作用。三、肠癌、肝癌风险下降。根据十五年间对四十七点六万人的调查研究显示，与不吃鱼或少吃鱼的人群相比，常年多吃鱼的人。患肠癌的风险下降了百分之十二，背后的原因可能与鱼类富含多种无机盐、维生素和不饱和脂肪酸有关，比如磷、钙、铁、维生素 A、维生素 D、维生素 B1 和尼克酸等。四、常吃鱼可以降低胆固醇，胆固醇高是一种十分危险的情况，但你知道吗？通过吃鱼能够帮助我们降低胆固醇哦。鱼肉中所含的脂肪大多是不饱和脂肪酸，很容易被人体消化吸收。而消化吸收后的脂肪酸，在血液中可以与血胆固醇相结合，把胆固醇从血管中带走，从而降低体内胆固醇的含量，有利于身体健康。三。对症吃鱼更显价值。一、补钙益五脏。带鱼，带鱼是相对来说比较平价的海鱼，但它的营养价值却不低。不饱和脂肪酸比普通的淡水鱼要高
，在常见的动物性食物中，带鱼的含钙量位居第二位，远高于鸡、鸭以及猪、牛、羊等常见肉类。带鱼中富含两种补钙的黄金搭档——维生素 D 和镁。它们能促进身体对钙的吸收利用，协同帮助降低骨质疏松的发生风险。而从中医药学的角度，带鱼还有补益五脏、养肝补血、暖胃润肤等功能。二、美容强心脏，黑鱼。黑鱼中含有辅酶 Q 十，它被称为心脏的动力之源，能为心脏提供更多的氧气和能量。预防突发性疾病，而且辅酶 Q 十还有保护皮肤、延缓衰老、缓解疲劳的功效。而中医认为，常吃黑鱼有去瘀生心、滋补调养、生肌补血、促进伤口愈合等功效。三、护血管，香煎马鲛鱼。马鲛鱼又被称为鱼中极品。这种海鱼外形与我们熟知的鲅鱼类似，但刺少，肉质更加鲜美，营养价值也高，有着两高一低一好，高优质蛋白、高维生素、低脂肪、好消化的特点，很适合消化系统比较弱的老年人和小孩。常吃马鲛鱼有益于减肥，含有 DHA 和氨基酸。有助于抑制所含的牛磺酸，对心血管也有保护作用。四、暖胃，草鱼圆子。冬季天一冷，有部分人群吃水果容易腹泻，或者喝凉水胃里难受，这可能是胃寒。草鱼性甘温，有暖胃和中的功效，一着凉就咳嗽，不敢吃凉等胃寒的人群。可以适当多吃点草鱼，年节家宴也少不了一道鱼圆，而做圆子最好用草鱼，肉多刺大，好剔除，价格也便宜。鱼圆吃鱼不见鱼，也没有鱼刺，食用方便，老人小孩都很适合吃。四，有种鱼吃多了无益，一咸鱼。天冷了，很多家庭都有腌制咸鱼的习惯。没食欲或者菜不够的时候，就会拿一条出来解解馋。但咸鱼中富含亚硝酸盐，这种物质能与蛋白质分解产生胺类发生反应，并形成强致癌物亚硝胺。国际癌症研究机构目前已经把中国式咸鱼列为了一类致癌物，吃多了会导致胃、肠。胰腺等消化道癌发生风险升高，因此平时尽量少吃咸鱼这类鱼肉。二、生鱼片，生鱼片多为海水鱼，可能会携带寄生虫，同样也有能力感染人类。三、野生鱼，野生鱼生长的环境不确定，如果是在被污染的水质中生长，那么鱼体内也会富积一些有毒有害物质。一旦吃了，很可能给身体健康造成威胁。四、大型的食肉鱼，大型的食肉鱼体内更容易蓄积重金属等有害物质，人吃了反而容易损伤肾脏器官。最后，鱼肉的最好吃法就是清蒸清炖，其他的做法很容易破坏鱼肉中的营养成分。以上这四种鱼对身体有害。所以平时尽量少吃生鱼片，生鱼片中可能会携带寄生虫，会影响人体的健康。所以大家不要经常吃生鱼片，咸鱼是一种致癌物质，所以大家平时尽量少吃咸鱼。大型的食肉鱼类会影响肾脏器官，所以最好也不要吃。当然了，大家也不必太过担心。上述的鱼类偶尔吃一下是没有问题的，但是不要吃得太过频繁，或者食用过多，那对身体肯定是有所损害的。同时也要注意，吃新鲜的鱼也要尽量煮熟，并且清理干净。如果鱼肉没有煮烂，或是没有清理干净，也是会存在杀不死寄生虫的情况。
，吃进身体里也会影响身体健康。要知道，身体只有一个，要想让自己拥有一个健康的身体状况。在平时的日常生活中，就要多加小心。如果饮食习惯不对，很有可能让身体造成无法挽回的损伤，到那时后悔也来不及了。所以，关注饮食健康、合理健康的饮食是很有必要的一件事儿。徐锡山是浙江省唯一的国家级中药师，中药材的药性。在他脑子里，那是一清二白，手抓药分量准得很。他认为，进补之药不宜太贵，而应该选择价格平易、效果长的，比如天天吃灵芝、冬虫夏草，容易吃出鼻血，这是补得太重。还有，就是太贵。负担重，吃起来心里不舒服，那不管它是什么仙丹，都是没用的。十多年前，徐锡山老师从浙江省中医院退休了，就是从那时候起，每天早上起来以后，就坚持下面几种方法保养，方法评价，效果却不俗。虽然现在徐锡山老师已经八十多岁，但徐锡山老师身体非常健康，腰不弯，眼不花，读书看报不用戴老花镜，平时连感冒都不得。自制补药，利肝胆，活血脉，三种平价中药粉，四十岁以上。特别合适。徐锡山老师经常将西洋参、铁皮石斛、三七一起磨成细粉，装到空心胶囊中，每天服两次，每次服四粒，已经连续服用了十多年。西洋参性凉，具有补气养阴、清热生津的功效。铁皮石斛有滋养阴液、补益脾胃、护肝利胆、强筋壮骨的功效。三七具有活血通脉、保护心脏的功效。徐锡山老师也非常慷慨，他说：“现代人从饮食中摄入的营养十分丰富，大多属于热性体质。”因此，四十岁以上的，一般都能使用此方进行养生保健。提醒：此方为徐锡山老师自用几十年的方子。大家如果要用，最好问下面诊医生。两种零食：枸杞子加银杏果。枸杞子是一箱一箱往家里搬。枸杞子被称为不老果，具有滋补肝肾、养精明目的功效。徐锡山老师介绍说，此药在药房里就可买到，但人们不要买那种用硫磺熏过、颜色鲜红的，而应尽量买深红色的。徐锡山老师每晚都会嚼服一小把，大约二十克左右枸杞子。有时，徐锡山老师也会将适量的枸杞子放在牛奶中，用微波炉热一下服用。二十克枸杞子大概就是一把。干嚼枸杞子最早记载在《外科全书》中，据书中记载。有人在睡前干嚼枸杞子三十克，针对夜间口渴症；有人用枸杞子嚼服，每次十五克，针对精子异常；还有人把枸杞子烘干，研成粉末
，针对萎缩性胃炎，均有良好效果。所以，干嚼枸杞子的养生方，并不是徐锡山医师首创的，而是古已有之，只是一般人很少知道罢了。银杏果是一次就买二十斤，一次吃十粒。银杏果也叫白果，具有敛肺定喘、保护心脏的作用。在每年银杏果上市的时候，就是现在这个十月份的时候，徐锡山老师都会购买二十余斤，将其用清水浸泡一段时间后储存起来。此后，他每天会取出十多颗银杏果。将其放在微波炉中加热一分钟，然后当做零食吃。大家知道的有个心血管药叫银杏滴丸的，就是这个植物里提取的。所以说，作为食品，它也有一定保护心血管的作用。只是一定要吃熟的，放在微波炉里叮一下，别吃生的。早饭能乌发、补肾、通便。黑芝麻、蜂王浆半食。徐锡山老师有时还会将炒熟的黑芝麻和蜂蜜、蜂王浆拌在一起，在早晨空腹时吃。这种食疗方具有补充营养、通便、补肾、乌虚黑发的功效。习惯，少量饮用白酒。虽然不鼓励酗酒，但徐锡山老师很喜欢喝高度的白酒。在平时，他最常喝的是一种叫做“铜山烧”的酒，属于高粱烧，约五十度。有时也将枸杞、生晒参等药物用糟烧浸泡后服用。徐锡山老师常年都饮酒，一般每天都会饮一小盅，约三十毫升。徐锡山老师说，少量的喝酒能起到活血通脉的作用，但他从来不贪杯。如果因为有应酬多喝了些，第二天就不会再喝。所以可以看出，这个酒是个好东西。只要我们自己控制量，不酗酒。野菜价值大，不光是自己特意配的补药。徐锡山老师还介绍说，很多野菜也具有药用价值。例如，若出现头痛、胸闷或患有心血管疾病，可将适量的胡葱根用水煎煮后服用。若出现咽喉肿痛的症状，可将适量的马兰头根用水煎煮后服用。若出现痢疾、乳酶尿或高血压等病症，可将适量的荠菜用水煎煮后服用。适合夏天吃的六款药膳粥：一、菊花粥，材料。菊花十到十五克，粳米一百克。做法：菊花研磨备用，粳米加水适量煮粥，待粥浆成时，调入菊花末，煮至沸即可食用。功效：菊花粥不仅可作为清热解暑的饮料，久服。还能明目平肝。二，荷叶粥。材料：鲜荷叶一张，粳米一百克，砂糖或冰糖少许。做法：荷叶洗净，煎汤取汁。荷叶汁倒入粳米，再加入砂糖或冰糖少许。一同煮粥服用，功效
，气味清香可口，有生清、消暑、清热、宽中的功效。三，小米红枣粥。材料：小米一百克，红枣五十克，白糖适量。不怕麻烦的话，可以再加入枸杞。做法：将小米、红枣淘洗干净，用清水浸泡一小时。把小米、红枣放入锅内，倒入适量清水，先用大火煮沸后，再改用小火煮成稠粥，加入白糖调好口味，即可食用。功效：健脾胃。补虚损，益肾气。四，红豆薏米粥。材料：红豆三十克，薏米三十克。做法：提前浸泡一个晚上，第二天入砂锅，加水煮粥。功效：清热利尿，祛湿解毒，健脾消肿。五，百合小米粥，材料：百合、小米适量。做法：把小米放入锅中，用小火熬至小米开花，粥水变稠，放入百合，煮至百合变透明，可加入少许冰糖调味。功效：有养胃助消化。养心安神、润肺止咳的功效，适用于脾胃虚弱、心悸失眠人群。注意，因百合性寒，每天食用的量不宜过大，特别是体寒者不宜多服。六，枸杞粥，材料：大米一百克，枸杞二十克。白糖适量。做法：将大米淘洗干净，枸杞洗净，将枸杞、白糖、淘洗干净的大米一同放入砂锅中，加适量水，用大火煮沸，转小火熬煮，待米花汤稠时，再等五分钟即可。功效。滋补肝肾，益精明目。徐锡山老师工作四十年，中药界响当当的人物，退休二十多年了，因为自己懂药，就给自己保养，一直坚持上面的方法，也没吃什么昂贵的补品、保健品，就是这种简单有效的。长寿方式。喝水是一件再正常不过的事情，但是很多人却不会喝水，这样喝水后果非常严重。胃痛多喝热水，感冒多喝热水，便秘多喝热水。水喝少了自然不是好事，但如果没把握好度，喝过了量，更会伤了健康之本。一。水中毒。据报道，宁波的五十岁王先生体检查出肾结石，医生说喝水有助于治疗结石。之后，王先生每天只要有空就会拿起杯子喝水，每天都至少要喝十瓶水，也就是十斤重的水。喝了半个月，突然晕倒，住进了 ICU。王先生的这种情况，通俗的说就是水中毒。水中毒并不是指因水变质或者水中含有有毒物质而造成的中毒情况，而是低钠血症。王先生一连喝了半个月，每天五千毫升的白开水，导致人体内的钠离子大量流失。像王先生原本就喜好低钠饮食。每天从食盐和其他食物中摄取的钠离子不足，过量喝水无异于雪上加霜。
正常饮水的人不必担心水中毒，经常做重体力劳动，进行体育训练和有精神疾病的人是高危人群，需要警惕。二，湿气重，通常情况下。喝多了水，最直接的后果就是影响脾胃功能。国医大师陆志正曾接诊过一位病人，这位病人体型偏胖，平时血压偏高，经常服用降压药。因为自己血压比较高，担心哪天得脑血栓、脑中风，听人说多喝水能稀释血液浓度，于是每天都会强迫自己喝很多水。结果食欲不太好，胃部老觉得不舒服，身体还有点疲倦。陆志正告诉他，原因就是喝水太多，胃里积了太多的湿气造成的。病人体型偏胖，舌苔也偏厚，本来体内就湿邪重，还一直强迫自己喝水，排不出去的水湿越积越多。久而久之，就影响到了脾胃功能。如果时间久了，还会影响到血压和心脏。湿气是万病之源，体内湿气加重，脾胃运化能力减弱，就会出现喝水都会长胖了的情况。三，心肾受损。大量喝水后，体内排出的尿液量比喝进去的水还多，这是因为在低肾状态下。人体正常分泌的一种抗利尿激素被抑制，因此，大量喝开水不一定能够起到补充水分的作用。相反，对于利尿的作用，体内的钾、钠、氯等电解质会随着尿液而丢失。如果睡前喝了大量的水，第二天起来身体可能就会出现水肿的情况，增加了肾脏器官的负担。长时间这样可能导致肾脏的病变，最后不得不摘除肾脏。适当的饮水量可以帮助肾脏清除钠、尿素以及毒素，而过量的饮水量就意味着肾脏的过滤量更大，就会增加肾脏的负担。不仅如此，还会导致心肾受损，带来极其严重的后果。一天八杯水。到底是多少呢？电视、杂志、报纸都强调每天八杯水为身体排毒。那么问题来了，这八杯水到底是多少呢？是和矿泉水瓶容量相当的杯子，还是小茶杯那种杯子？中国居民膳食指南中推荐，每人每天应该摄入至少一千二百毫升的水。具体的饮水量会因为每个人的体质、所处环境、气候、运动量和工作的不同而有所不同。不同人由于代谢能力的不同，对水的需求也有差异。这就好像同样是植物，绿萝可以养在水里，而芦荟稍多浇点水就会烂根。如夏季在户外工作的人，由于出汗较多。饮水量至少应该达到两千到三千毫升，而冬天出汗量少，一千二百到一千五百毫升就足够了。正常情况下的八杯水，每杯大概二百毫升。喝水多了，身体是会发出警告信号的。有人喝完水后觉得肚子胀，走路时还会觉得肚子里有水咣当咣当的响。有的人总觉得嘴唇干、口渴，但是喝水后却不能解渴，这可能就是因为脾虚不能运化水湿。这时候重要的不是补水，而是健脾。健康水，这样喝：一、晨起温开水。第一杯水既不应该是蜂蜜水、淡盐水，更不该是咖啡、牛奶、豆浆。果汁，温开水最适宜。不过记得先刷牙再喝水，不然经过一整夜的休息，牙齿上不小心残留的食物渣渣会与唾液中的钙盐结合沉淀，久而久之形成了牙结石和牙菌斑。如果不刷牙就喝水，很容易将这些细菌带入体内。二。
别等口渴再喝。喝水还分主动喝水和被动喝水，很多人喝水是被动喝水，感觉口渴了再喝水。但长时间缺水会增加血液的粘稠度，诱发心脑血管疾病。最好是时不时喝两口水，千万不要天热时口渴勿狂饮，会使体液中水与盐失去平衡，轻则引起胃肠剧痛，重则危及生命安全。这些水一下子积聚于胃肠，除胃部感到沉重闷胀外，不仅补不进去水。还影响膈肌活动，影响正常呼吸。三、少量多次，补水不均衡，一会儿多一会儿少，会让身体一会儿湿一会儿干，对脏器和身体的健康都是有害的。不过有几个关键点，最好都喝一小杯水。醒来一杯水。经过一整夜的睡眠，此时人的身体已经开始缺水，因此人们在此时起床后，可先喝一百到二百毫升的水，这样可以起到帮助肾脏和肝脏排毒、增强消化功能的作用。睡前一杯水，在临睡前零点五到一小时左右喝半杯水，有助于预防中风。不用多，半杯就差不多了。喝太多，晚上容易起夜，影响睡眠质量。起夜一杯水，床头最好放一杯水。如果半夜起夜，可以喝一小口。四，不喝冰水，最好不要喝冰水，尤其是锻炼完或者跳完广场舞时，剧烈运动过后，心跳加速，毛细血管扩张，进而造成血压低，大脑供血不足。马上喝水，特别是冰镇冷饮，对身体负担极大，极易造成心脏、脾肾等损伤，严重的会引发猝死。五，四类人多喝水。鲁营主任中医师认为，不必拘泥公式，不用过于刻板。不过，以下三类人要特别对待：户外工作者。人体内的盐分会随着呼吸，皮肤排出体外，汗液中盐含量约为百分之零点一五，因此，户外工作者每天可适当喝些盐水，不用放很多，微微咸就可以了。痛风患者，人体大部分的尿酸是通过尿路排出的，换句话说，多喝水，多排尿，有助于尿酸的代谢。缓解或减少痛风的发生。夏天出汗多，尿液容易浓缩，更要多喝水。建议每天至少喝两千到三千毫升的水，包括饮食中的水。反复尿路感染者，尤其是女性，相比男性，女性的尿路较短，气候闷热潮湿时容易滋生细菌，多喝水有助于排尿。细菌会随着尿液被冲走。结石患者，患过结石的人每天要喝两个热水瓶，约两千毫升的水。如果饮食中汤汤水水比较多的，可以少喝一点，关键不要让自己总觉得渴。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触。可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。